திட்டங்களை நடத்தி எட்டு மணி நேர வேலை என்பதனை உத்தரவாதப்படுத்தி இந்திய நாட்டில் சட்டமாக இயற்றப்பட்டது இன்றைய தினம் எட்டு மணி நேர வேலையை என்பதனை பன்னிரண்டு மணி நேரமாக உயர்த்த வேண்டும் என்பதற்கான உரையில் நாற்பத்தி நாலு தொழிலாளர் நல சட்டங்களை நான்கு சட்டங்களாக துருக்கி தொழிலாளிகளுடைய உரிமைகளை பறிக்கக்கூடிய முறையில் மத்திய பிஜேபி நரேந்திர மோடியுடைய அரசாங்கம் நாடாளுமன்றத்திலே நாற்பத்தி நாலு சட்டங்களை நான்கு சட்டங்களாக சுருக்குவதற்கான முறையிலே மசோதா தயாரித்து அதற்கான நடவடிக்கைகளை ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதற்கிடையில் கொரோனா என்ற தொற்று நோய் உலகம் முழுவதும் பரவியிருக்கக்கூடிய சூழலையில் இந்திய நாட்டிலும் அதற்கான நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்ற போது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய நரேந்திர மோடி அரசாங்கம் கொரோனா நோய் தொற்றை பயன்படுத்திக் கொண்டு மத்திய பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசம் குஜராத் ராஜஸ்தான் பஞ்சாப் போன்ற மாநிலங்களில் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சி நடத்தக்கூடிய மாநிலங்களில் போராடி பெற்றிருக்கக்கூடிய நாற்பத்தி நாலு சட்டங்களை மூன்றாண்டு காலத்திற்கு செல்லுபடியாகாது என்று சொல்லி அவசர சட்டத்தை அந்த மாநில அரசாங்கம் அறிவித்திருக்கின்றது அதை இந்திய நாட்டுடைய தொழிலாளி வர்க்கம் கடுமையாக எதிர்ப்பது மட்டுமல்ல தமிழகத்திலும் பல போராட்டங்கள் நடத்தி பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த உரிமையினை தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய திருப்பூரில் இருக்கக்கூடிய வெளிநாட்டிற்கு உற்பத்தி செய்யக்கூடிய தயாரிக்கக்கூடிய அந்த தொழில் அதிபர் சங்கத்தினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய சக்திவேல் அவர்கள் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரிடத்தில் எட்டு மணி நேர வேலையை பன்னிரெண்டு மணி நேரமாக உயர்த்த வேண்டும் என்பதற்கான முறையை மனுவை கொடுத்து சட்டமாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கையினை ஏற்றுமதியாளர் சங்கத்தினுடைய தலைவர் கோரியிருக்கிறார்கள் இதனால் போராடி பெற்றிருக்கக்கூடிய உரிமை பறிபோவது மட்டுமல்ல இந்திய நாட்டினுடைய போராடி பெற்றிருக்கக்கூடிய உரிமைகளை தட்டி பறிப்பதற்கு இந்திய நாட்டினுடைய தொழிலாளி வர்க்கம் ஒருபோதும் அனுமதிக்காது மட்டுமல்ல குறிப்பாக கோவை மாவட்டத்தினுடைய உழைக்கின்ற வர்க்கம் அதை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் முதலாளிகள் வைத்திருக்கக்கூடிய கோரிக்கையை தமிழ்நாடு அரசாங்கமாக இருந்தாலும் சரி இந்திய நாட்டினுடைய அரசாங்கமாக இருந்தாலும் சரி அதை ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது எட்டு மணி நேர வேலையை உத்தரவாதப்படுத்த வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் இன்றைய தினம் கோவை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சங்கங்கள் எல்பிஎஃப் சிஐடியு ஏஐடிசி ஐஎன்டிஓசி எச்எம்எஸ் ஏஐசிசிடியு தொழிற்சங்கங்கள் கலந்து பேசி இன்றைய தினம் மத்திய மாநில அரசாங்கத்திற்கு எடுத்துச் சொல்லக்கூடிய முறையில் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தினை மாவட்டம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு இடங்களை பதினைந்து நிமிடங்கள் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் நடந்திருக்கின்றோம் அரசாங்கம் இதை சமசாரிக்காவிட்டால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் எட்டு மணி நேர வேலை என்பதனை உத்தரவாதப்படுத்தாவிட்டால் மீண்டும் இந்திய நாடு முழுவதும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி தமிழகத்தில் மட்டும் பத்தாயிரம் இடங்களில் மட்டுமல்ல இந்திய நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய பல லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் கலந்து கொண்டு எட்டு மணி நேர வேலையை உத்தரவாதப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்கான போராட்டத்திலே ஈடுபடுவார்கள் என்பதனை தெரிவித்துக் கொண்டு இது முதற்கட்ட போட்டா போராட்டமாக தொழிற்சங்கங்கள் அறிவித்திருக்கின்றன உடனடியாக மத்திய மாநில அரசாங்கம் எட்டு மணி நேர வேலை என்பதனை உத்தரவாதப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம்